Merhaba Perya Arman ben doktor beyle randevumuz vardı. Biliyorum doktor beyle sizi bekliyorum. Buyurun. Doktor bey. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Merhaba. Öncelikle size birkaç şey sormam gerekiyor. Daha önce hiç hamile kaldınız mı? Evet benim bir çocuğum var. Kaç yıl önceydi doğum? Altı. Demek ikinci çocukta problem çıktı. Kaç yaşındasınız? Bakın doktor bey bizim durumumuz biraz farklı. Yani ben hamile kalmakta zorlanacağımı düşündüğüm için değil. Yani biz zaman kaybetmek istemiyoruz. Evet benim acilen çocuk sahibi olmam gerekiyor. Bakın tüp bebek tedavisinde çiftlerin de psikolojik olarak hazır olmaları gerekiyor. Dilerseniz sizi daha önce bir terapist arkadaşımla da görüştürebilirim. Doktor bey benim çocuğum hasta. Ona bir kardeş yapmamız gerekiyor ilik nakli için. Çok geçmiş olsun. Ancak sizi yine de bir muayene edeyim çünkü nihayetinde bu pahalı bir tedavi. Belki gerek bile olmayacaktır. Doktor bey! Kusura bakmayın ne olur. Biz boşandık. İkimiz de evliyiz. Biz başka türlü çocuk sahibi olamayız anlatabiliyor muyum? Bir dakika bir dakika anlamadım. Siz şu an evli değil misiniz? Hayır. Yalnız şunu bilmeniz gerekiyor. Ülkemizde evli olmayan çiftlerin tüp bebek sahibi olmaları kanunen yasak. Size tüp bebek tedavisi uygulayamam. Ama biz, biz, biz, biz, biz buna mecburuz. Doktor bey, her kanunun bir istisnası vardır. Çaresizliğinizi anlıyorum ama çok üzgünüm. Bakın bunun olur ne? Anlamadım beyefendi. Yani diyorum ki bu kanunu çiğnemenin bedeline neyse öderiz. Lütfen odamı terk edin. Aynı şey sizin de başınıza gelebilirdi. Ne olur bizi anlayın lütfen. Elimden bir şey gelmez. Size bir yönlendirme yapmam da etik değil. Şimdi hemen gidin buradan. Ya neyse ederiz söyle. Öderiz. Hakan. Bakın. Doktorluğumu da kliniği de tehlikeye atamam. Lütfen gidin buradan. Anne, sen kim arıyorsun sabah sabah? Kim arayacağım? Feryeli arıyorum. Anneciğim, verir misin şunu? Ne yapıyorsun sen? Kız zaten üzgün, bir de sen mi üzüleceksin? Madem üzülecek, niye veriyor çocuğu? Ay olacak şey mi? Hem el alem ne der kızım? Kocayı buldu, oğlunu unuttu derler. Hadi git git, sen karışma benim içime. Ben diyeceğimi diyeceğim, kimse mani olamaz. Beni sustura sustura ne hale geldiniz? Anne biz ne haldeyiz şimdi? Hadi kızım hadi konuşturma beni sabah sabah. Anne şunu verir misin? Ver. Lütfen. Bak akşam ben gelirim birlikte oturmaya gideriz. O zaman istediğin gibi konuşursun tamam mı? Şimdi iş yerinden kızın canını sıkma. Aman iyi iyi geç kalma sen. Ah, muhtereme uğrayacağım bir. Dedikoduya başlamışlardır çoktan. Gideyim de susturayım. Ha, aranıyorsun yani. Ya anne, bir şey yok diyorum sana. Çocuk babasında da kalacak. Hepsi bu. Şimdi herkes böyle yapıyor. Handan. Sen bana baksana bakayım. Yoksa bu Hakan Feryal evlendi diye çocuğu alıp götürdü de. Siz benden mi saklıyorsunuz? Anne, sen çok kuruyorsun ha. Ya sen kızını tanımıyor musun? Ha? Feryal böyle bir şey pabuç bırakır mı? Ona da doğru gelmiş çocuğu yollamış işte. Anne bak ortalığı karıştırma tamam mı? Aydın'la da bir ilgisi yok. Muhterem teyzeyi de gidip onunla dalaşma. Lütfen. Ben bilirim nerede ne diyeceğimi. Karışma sen. İyi tamam anne tamam. İnat herif kanunmuş. Böyle kanun mu olur ya? Ya sen niye araya giriyorsun ki? Tam adamı köşeye sıkıştırmışım ben. Aa, ben araya girmesem güvenlik bizi dışarı atacaktı. 
Asıl sen öyle açık açık rüşvet vermeseydin adama belki de kabul edecekti adam. Ha parayla ikna olmazdı da sen yalvarınca olacaktı öyle mi? Evet evet olacaktı belki de. Her şey para mı Hakan? Adam para için yapmayacağı şeyi bir çocuğun hayatını kurtarmak için yapacaktı belki de bir seferlik. İyi git ikna et o zaman. Hadi git hallet de görelim. Hadi. Ne yine halledeceğim tamam bitti geçmiş olsun artık. Kovulduk. Ya bir tek bu doktor mu var ya memlekette? Başkasına gideriz biz de. Hayır canım başka doktora gidemeyiz. Adam ne dedi? Burası kapanır mesleğimden olurum dedi. Bu riski kimse göze almaz. Ya ne yapalım Feryal o zaman ne yapalım sen söyle. Ne yapalım? Ne yapacağız? Boşanacağız, tekrar evleneceğiz, tüp bebek yapacağız. Alp, hadi gel oyun oynayalım seninle. Ha ne oynamak istersin? Onlar benim oyuncaklarım değil. Ben kendi oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Ama şimdi burada bunlar var. Sonra baban seninkileri getirir. Ha? Aa bak ne diyeceğim. Gel seninle çizgi film izleyelim. Açalım televizyonu. Annem ağrıyor. Babam birazdan gelecek. Ona sormadan ararsak kızar bize. O zaman babamı arayıp soralım. Babamı ara. Ne demek ne var ki bunda ya? Ya sen iyice aklını kaçırdın ya. Ben Yavuz'u arıyorum. Ha. Avukat Yavuz. O bir yolunu bulur. Ben oğlumun canı için oğlumdan oldum, sen de nikahından oluver bir zahmet. Hayır, o kadar büyütülecek bir şey değil ki. Yavuz neredesin? Neredesin? Acil konuşmamız lazım. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Avukat nereden bulacak bunun çaresini? Ya çok basit diyorum. Kağıt üzerinde boşanacaksın, kağıt üzerinde evleneceğiz. Sen çok meraklıydın üç gün önce koşa koşa evlenmeye. Ha konumuz bu mu şimdi? Evet, üç gün önce koşa koşa evlendim, şimdi de koşa koşa boşanırım diyorum. Sen de bunu yapmak zorundasın. Niye kapattın? Açsana. Ya sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ya? Çünkü oğlum şu anda karının yanında. Belki önemli bir şey oldu. Aç şunu, ara. Babamı ara. Bak arıyor baba. Ben edeceğim, ben edeceğim. Baba, ben annemi almak istiyorum. Bugün abla aratmıyor. Tamam oğlum, tamam. Sen iyi misin? Oğlum nasılsın? İyi misin? Niye sesin böyle geliyor? Anne! Anne ne zaman geleceksin? Ben seni çok özledim. Oğlum ben de seni özledim. Geleceğim ama şimdi gelemeyeceğim. Şimdi gel anne, ne olur. Şimdi gelemeyeceğim oğlum, en kısa zamanda geleceğim. Sen orada usta ol, tamam mı? Seni çok sevdiğimi de bil. Babana veriyorum. Alo oğlum. Ben bir iki saate geleceğim, tamam mı canım? Sen şimdi ne istiyorsan Begüm ablana söyle, tamam mı? Hadi oğlum, hadi. Senden nefret ediyorum. Oğluma da bana da şu yaptığına bak. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum da ben ya? Ben yıllardır oğlumdan ayrıyım. Sana bir şey dedim mi? Ama niye sanki sen oğlunu almak istedin, ben vermedim oğlunu. Ya gören de sanacak ki oğlum aldım, dünyanın öbür ucuna kaçırdım yani. Ya istediğin zaman gel gör, ara konuşuyorsun işte. Yasak mı koydum? Ha bir de yasak koysaydın. Ha etti lafa bak ya. Ya Feryal tamam ya. Senin istediğin kavga biliyorum ama... ...benden bu kadar tamam mı? Hayır canım. Sen şantaj yaptın, ben de vermek zorunda kaldım. Ne fark eder? Sonuçta oğlum ben kaçırmadım. Sen paşa paşa verdin. Ne mi fark eder? Tabii canım senin için zaten hiçbir şey fark etmez. Boş ver. 
Alp bak ağlama ama hadi. Söyle ne istiyorsan onu yapalım. Efendim Begümcüm. Şu anda dernek toplantısındayım. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. İyi değilim anne. Alp burada. Hakan da yok. Çocuk sürekli ağlıyor. Geldi mi? Ne zaman? Kızım neden haber vermiyorsun? Anca aramaya fırsatım oldu işte anne. Lütfen gel yardım et bana. Begümcüm gelemem. Şu an yardım balosunun toplantısı var. Sen bir çizgi film aç oyalansın. Biz babanla akşam geliriz tamam mı canım? Anne, bu iş böyle olmayacak. Hakan ne derse desin. Ben çocuk falan bakamam. Yapamıyorum işte. Akıllı ol lütfen. Hakan da böyle laflar etme. Çocuk uysuz. He. Yetiştirme tarzı tabii. Neyse, ben gelince konuşuruz tamam mı? Sena, hoş geldin. Hoş bulduk. Tam zamanında geldin. Geçsene içeri. Ne oldu? Ne oldu? Halacığım, ne oldu? Sen niye ağlıyorsun bakayım? Gel bana, hadi. Yoksa bana mı küstün sen? Hı? Ben annemi istiyorum ama annem gelsin. Selamı ebeleyip gevelemi. Toplam ne kadar? Ne? Bilmiyorum mu? Siz ne biçim adamlarsınız Selami? Sen muhasebeci değil misin? Biz nereye gidiyoruz Kadir abi demedin mi? Şimdi bak tek tek yazıyorsun hepsini ve bana mail atıyorsun tamam mı? Asuman'ın şirketi ortaklığı var mı? Şirketi mal mülkü var mı üstünde? Haciz gelebilecek bir şey. Ne bileyim ev araba falan işte. Tamam Selami. Ben geleceğim Ankara'ya konuşuruz. Bitin benzin attı hanım. Toparla azıcık. Bak kızı daha da üzüyorsun böyle. E, o zaman o da bir şey söylesin. Aralarında ne olup bittiğini bilmiyoruz ki. Ağzını bıçak açmıyor. Kesin aralarında bir şey oldu bize söylemiyor. Ya bilmiyor kız bir şey demek ki. Senin aklın niye hep katakolliye çalışıyor? Bilse demez mi böyle böyle diye? Sen varma üstüne çok. Hem dur bakalım daha bir şey yok ortada. Ay ne keniş adamsın Naci. Ne keniş. Adam çıkmazsa ortaya ne yapan ne ederiz hiç düşündün mü? Ha? Ne deriz millete? Ay, görülmüş şey değil ya. İtidalli ol kızım. Abim bir soruşturacak. Neyi soruşturacak baba? Gitti işte. Kızım belki son anda başına bir iş geldi. Dur bakalım arar. Son anda ne olmuş olabilir anne? İnsan son anda Almanya'ya gideyim derken Malezya'ya mı gider? Ne olmuş olabilir? Ay ne bileyim kızım akıl mı kaldı bende? Görülmüş duyulmuş şey Nasıl geldi böyle bir şey başımıza ya? Ee, susun be.
Aydın gelmiştir. Oturun siz. Ben bakacağım. Allah'ım ya Rabbim. Hayırlı haberler bize. Aa, Naci Bey sen evde miydin? Buyur Gülümse Hanım. Evdeyiz, evdeyiz. Ha. Oğlan geldi sandım da. Ben açayım dedim. Hayırdır Naci Bey? Aydın işte değil mi? Ay hastaneye falan mı götürecek yoksa seni? Bir şeyin yok ya. Telaşa mahali yok Gülümse Hanım. Sağlığım yerinde çok şükür de... E, buyur geç. Gülümser. Hayırdır? Gülümser böyle sabah sabah. Ayol ne aradığın ne sorduğun var. Dedim bu böyle olmaz. Kaç yıllık afa biz bugüne bugün. Büyüklük bende kalsın. Ben vazifemi yapayım bir hatırını sorayım dedim. E vallahi sen de arayıp sormadın. <gülüyor> Ama neyse gel geç otur buyur. Geç. <gülüyor> Asuman. Kızım iyi misin sen? Neler geldi Gülümser teyze başımıza ve bilsen. Aman ne oldu Asuman? <gülüyor> Asuman. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Gören de seni evimize cenaze var sanacak. Yapma kızım böyle. Ay anlatsan da ne oluyor? Kadir beni bırakıp gitti Gülümser teyze. Ortadan yok oldu. Malezya'ya gitmiş. Bana yalan söylemiş. <gülüyor> Telefonu hala kapalı. Tüh, tüh, tüh. Sen onu aldırma. Daha ortada bir şey yok. Dur bakalım daha Aydın araştırıyor. Belki başına bir şey geldi değil mi? Ay ne desem bilemedim ki. İnşallah başına bir şey gelmemiştir ama... ...dur bakalım kızım, kurma hemen öyle. İyi ki geldin Gülümser Hanım. Bunlar ana kız sabahtan beri kurula kurula bir hal oldular. Biz bir şey kurmuyoruz Naci Bey. <gülüyor> Kadir beni bırakıp gittiyse ben ne yapacağım Gülümser teyze? <gülüyor> ne yapacağım ben? Biz iyi düşünelim, iyi olsun kızım. Ama öyleyse de ne yapacaksın kader? Ben hep derim, her şey insanlar için. Sen her halükarda güçlü olacaksın. Bak, ben de Muhsin amcanı kaybettim kaç sene önce. İki kızla dul kaldım bir başıma. Ama ne yapacaksın, hayat devam ediyor yavrum. Ne yani şimdi kanun böyle diyor diye elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Yavuz bize bu iş yapacak birileri mi? Bu o kadar kolay değil. Yasa dışı bir durum bu. Ya millet organ kaçırıyor. Sen bunu mu bulamayacaksın ya? Hakan delirme. Sen karından boşanmayacaksın diye saçma sapan işlere mi girelim? Çözüm ortada. İkimiz de hızlı bir şekilde boşanacağız. Sonra bir iki gün içinde de yıldırım nikahı yapacağız. Ben hamile kaldıktan sonra da hemen boşanacağız. Doğru. Sen çok iyi bilirsin bu yıldırım nikahı durumlarını. Çocuğu doğurana kadar evli kalmamız gerekmiyor herhalde. Yavuz Bey bizi boşar değil mi? Ah, yalnız Feryan Hanım. Bu olmaz. Lütfen bu bizim ikimizin arasındaki bir mesele. Feryan Hanım, siz boşanamazsınız. Niye? Bakın, bildiğim kadarıyla evliliğin seniz çok yeni. Aile mahkemeleri anlaşmalı boşanmalarda bile en az bir yıldır evli olma şartı alır. Hadi canım, bize gelince mi arıyor? Bir gün evli kalıp boşananları biliyoruz. Bir günlük evlilikler nikah iptali kuralıyla sonlanabiliyor. Kaldı ki 
boşanabilseniz bile hemen yeniden evlenebilmek için hamile olmadığınızı ispatlayıp hakim kararı çıkartmak gerekir. Aslında bu olayın daha basit bir çözüm olduğunu düşünüyorum ama... Zannediyorum ki Kıbrıs'taki bazı kliniklerde evlilik şartı olmadan tüp bebek yapabiliyorlar. E tabi bunun için önce bir teyit almamız gerekiyor. Ben evrakları da alsaydım. Hesap numaraları önünde. Yap şu EFT'yi. Saat öğleni geçiyor. İhale evraklarını teslim almadan yolladığımız için Hakan Bey kızacak. E arabalar da gelmedi daha. Ulan ne adamsın be. Bizi mi dolandıracaklar oğlum? Var mı ulan ben o göz? Ha? Aldım diyorum arabaları. Aldım. Gelecekler hadi. Hakan Bey kızacak. Ben o kadar biliyorum. Ama sizin e, emir verdiğinizi söyleyeceğim. Benden günah gitti. Ben bugün bu arabaları alacağım, bugün de satacağım. Göreceksin. Ve şu yolladığın para var ya, bu şirketin hesabına fazlasıyla geri yatacak. Hakan abi de bana teşekkür edecek. Ben de diyeceğim ki, senin bu salak muhasebecine rağmen, senin bu sepet muhasebecine rağmen oldu bu iş diyeceğim. Benden de günah gitti. Yolla şu parayı. Halacığım, ama bak ben çok üzüldüm. Sen beni hiç özlememişsin ki. Alp, evde sıkıldıysan acaba parka mı gitsek? Burada park var mı? Var tabii. Olmaz olur mu hiç? Gidelim. E hadi gidelim o zaman kalk. Kalk kalk. Topla şu oyuncaklarını da. Hadi çabuk. Aferin. Halasının bir tanesi çok da usluymuş o. Laf da dinlermiş. Sena. Hakan kızmasın. Ay niye kızsın canım? Çocuk evde durmuyor. Biz ne yapalım? Bu böyle olmaz. Bu çocuk durmuyor benimle. E ama alışacaksın. O da sana alışacak. Sen Feryal'le konuştun mu? Yo, niye ki? Ben konuşayım dedim, Hakan sonra dedi. Bak, sen Hakan'ın kardeşi olduğun kadar benim de arkadaşım sayılırsın. O yüzden yanlış anlamayacağını bildiğim için seninle rahat rahat konuşuyorum. Bence bu iş olmaz. Ben yapamam. Çocuk da yapamıyor. Feryal'i bilmiyorum ama ben olsam çocuğumu vermezdim. Feryal de nasıl verdi, niye verdi hala merak ediyorum. Gülümser teyze, sana ayıp olmazsa ben bir gidip uzanayım. Ne ayıbı kıza? Ben yabancı mıyım? Ama üzme kendini. Her şey olacağına varır. Dur bakalım. Aydın gelecek demiştin Naci Bey. Bu işi mi araştırıyor? Ya. Ben mi gidip bakayım? Ankara ile falan konuşayım dedi. Bakalım. Valla... Kala kaldık Gülümser Hanım. Ah, Handan kızımı da aramadım bak. Nerede bu Naci amca diye merak etmiştir. Dur ben bir telefon edeyim. Naci, şimdi telefonda bir şey anlatma kıza. Telaş yapmasın, yorgunum de. Aha. Muhterem, sen şimdi laf olur millete ne anlatacağız diye korkuyorsun ama yapma. 
Böyle düşünüp konuşup da kızını da üzme. Gencecik daha. Kızın bir kusuru yok. Bu onun ayıbı değil. Tabii değil. Benim kızımın hiçbir günahı yok. O damat olacak adamın boynu devrilsin. Bir elime geçirsem ben biliyorum ne yapacağımı. Ah ah. Kaç yaşına gelse de evlat evlattır işte. Büyüdüler mi dertleri de büyüyor. Bak ben de kızların dertleriyle uğraşıyorum. Analık kolay mı? Fır dönüyoruz etraflarında aman yanlış yapmasınlar diye. Ama bahtlarında neyse o işte. <gülüyor> ah ne demişler. Köpekler ana olmasın muhteremciğim. Feryal de oğlanı yollamış babasına. Biraz da onda kalacakmış. Usul böyleymiş şimdi. Ya Aydın söyledi. Babası istemiş öyle mi? Öyle. Bana da danıştı. İlk başta bir karşı çıktım ama... ...çocuk da babasını özlüyor tabii. Feryal de şöyle düşündü. Evlenir evlenmez kendi keyfine düştü demesinler diye önce yollamadı çocuğu. E ben de dedim ki seni bilen biliyor kızım. Ben varım. Muhterem annem var. Kimse seni dolayamaz diline. Doğru bildiğini yap dedim. İyi demişsin. Naci bakıyorsun kapıya değil mi? Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Tamamdır. Kıbrıs'ta yapabiliyorlarmış. Hemen hemen. Eğer yarına randevu veriyorlarsa hemen yarın gidebiliriz. Yavuz sen şimdi Feryal'le kontak halinde bu işi hemen çözüyorsun tamam mı? Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Rica ederim. Hafta sonuna kadar Kıbrıs'a gitmemiz gerekiyor. Bak bir ay daha bekleyemem. Çocuğa da iyi bak. Kılına zarar gelmesin. Ya yine mi hatırlatayım? O sadece senin oğlun değil ki benim de oğlum. Sen tembihlemesen de ben ona iyi bakacağım. Haber bekliyorum Yavuz Bey. Yavuz sen şimdi bu rezervasyon işlerini bir an önce hallet. Ama benim adımı kullanma tamam mı? Kendi adına yap. Bir de Begüm şu anda bir şey bilmiyor. Bir sürede bilmesini istemiyorum. Dikkat edeceğim merak etmeyin. Tamam, elini çabuk tut. Batmış. Piyasaya bir milyonun üzerinde borcu var. Müşteri kredileri, Ay. bankalar filan. Anlaşılan hapse girmemek için de kaçmış. Ve tabii borç kalıyor. Muhasebecisiyle konuştum, hiçbir şeyden haberim yok diyor. Boynu devrilir inşallah. Anne, baba, kendinizi ve özellikle Asuman'ı hazırlayın. Dönmez artık o. Ya bir de Asuman'ın boşanması lazım. Yoksa boşan hepsi ona kalıyor. Kalkarız o kadar borcun altında. Ah eyvahlar olsun. Neyse telaş yapmayın. Yani Asma biraz kendine gelsin. Bir Ankara'ya gideriz. Biraz evraklara bakarım. Bir avukat falan tutarız. Halledeceğim ben her şeyi. Ne diyor oğlum? Gidiyor musun hemen? Gideyim baba işe döneceğim. Asuman çok üzerine gitmeyin olur mu? 
Şu ilk şoku bir atlatsın. Hep beraber konuşuruz. Ben de seninle çıkayım oğlum. Çok geçmiş olsun Naci Bey. Tez vakitte kurtulursunuz inşallah. Sağ ol Gülümse Hanım. Hadi Gülümse Hanım. Şöyle şurama bir şey oturdu valla. Allah Asuman kızıma güç versin. İnşallah borçlarda kalmaz üstümüze oğlum. İnşallah. Bak sen oğlum bak. Efendim? Aydın merak etme diye aradım. Önce karıştı biraz her şey ama sonra düzeldi. Akşama gelince konuşuruz ben şimdi işe geldim. Sen iyi misin? Tamam, tamam evde konuşuruz. Teryal miydi o? Evet. Niye demedin oğlum annen neyim diye? Anne ne bileyim, <gülüyor> aklıma gelmedi. Öyle toplantıya falan gireceğim dedi de. Bak, Asuman'ın derdi yeter diye açmayacaktım konuyu ama... ...hiç iş değil bu yaptıklarınız. Bak oğlum. Ben kızımı, torunumu sana emanet ettim. Daha dün bir, bugün iki çocuk gitti. Aa, olacak şey mi? Akşam kıyameti koparacaktım ama Handan zor tuttu. Yani sonuçta her yerle Hakan'ın çocuğu. Onlar öyle uygun gördüler. Ben ne yapabilirim ki? Ne demek ben ne yapabilirim ki yavrum? Sen bostan korkulu musun çocuğum? Sen Feryal'in kocasısın. Vursaydın masaya eline olmaz öyle şey deseydin. Ama eğer benim de işime geldi diyorsan başka tabii. O zaman ben de sana yazıklar olsun derim. Ya böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsünüz Gülümsen anne? Ya ne düşünecektim çocuğum? Bu çocuk babasının evini görmedi neredeyse. Şimdi neymiş? Biraz da babasında kalacakmış. Vallahi akşama gelip Feryal'le de konuşacağım. Eğer size fazla geliyorsa ben bakırım da. Begüm! Begüm! Begüm! Alo Begüm, neredesiniz? Dur, sakin ol. Parktayız. Sena da burada. Tamam, ben evdeyim. Eve geldim, göremeyince telaşlandım. Alp durmadı evde. Mecbur kaldık. Tamam, bekliyorum. Tamam, tamam, geliyoruz. Alp, hadi gidiyoruz. Baban gelmiş, seni bekliyor. Annemle gelmiş mi? Hadi gel hayatım, babaya gidelim. Pişman olmayacaksın abi. Piyasasının yüzde otuz ucuzunu aldım. Evrakların hepsi torpidoda. Zaten bakmıştın daha önce. Vallahi kız gibi bunlar be. Senin patrona söyle, biz de onunla çok iş yaparız. Bir ara çayımı içmeye gelsin. Say tanışalım artık. Abi, bizim patron senenin yarısında Rusya'da. İnşaatları falan var. Vallahi bu ticaret hayatı da böyle ha. Rusya'da inşaatların olsun, sıcak paraya sıkış. Kazandın mı yatıracaksın kardeşim. Bu işler böyle. Öyle valla. Sen gene de senin patron gelince söyle bir çayımı içmeye gelsin. Korkma, korkma. Çıkarmam seni aradan. Uyanık, seni çakar. Ben bilmiyor muyum ulan senin kafanda ne tehkilikler dönüyor? Ha? Vefalı adamım ben, merak etme sen. Aklımı okuyorsun abi. Yemin ederim bu kadar adamla iş yaptım. Senin gibi akıllısını görmedim. Sen de fena değilsin kardeş. Hadi abi hayırlı günler sana. Görüşürüz. Sana da güzel kardeş. Sana da.
Alo. Necati abi bak ne diyeceğim sana. Elime şıkır şıkır dört tane Merso düştü icraya ailesinden. Vallahi dört ayak üstüne düştüm. İstedim ki Necati abim de dört ayak üstüne düşsün. Piyasasının yüzde on beş altında veririm sana arabaları abiciğim. Atla hemen gel kaçırma. Eyvallah tamam sabah gel ama erken gel abiciğim. Tamam bak Necati abi. Yemin ederim şuradan şuraya gitmek nasip olması ilk seni aradım abicim ha. Eyvallah abicim eyvallah. Hadi. Ulan Arka. Madem sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Geri kalan yüzde beş şirketi. Yüzde on da benim. Hak ettim. Sen bir git bakalım Ankara'ya da önce. Benim bir asker arkadaşım var orada. Avukat. Ben de ararım onu. Yardımcı olur. Eğer Aydın'la evlendim diye böyle yapıyorsan hemen boşalırım. Ne olur bunu bize yap. Aydın. Yavaş git biraz. Sen bostan korkuluğu musun çocuğum? Sen Feryal'in kocasısın. Vursaydın masaya elini. Olmaz öyle bir şey deseydin. Ulan şerefsiz. Ulan bencil herif. Niye saklıyorsun kızdan? Çık karşısına adam gibi. Ya bir oturalım de. Bir konuşalım, bir çaresini bulalım de. Burası öyle. O paçayı kurtarmak istemiş. Benden sonrası Tufan. Hayırsızmış be Aydın. Ben de dertlenip duruyordum nesi var diye kaç gündür senin için. Vallahi acaba Feryal'le mi bir şey var diye bile düşündüm. Demek Asuman'mış. Cale de merak etti çok. Alp de okula gelmiyor dedi. Ama sonra Feryal evlilik izni aldı herhalde. Ondan göndermiyor oğlanı diye düşündük. Gelip soracaktım ama saatli bomba gibiydin oğlum. Yanına yaklaşılmıyordu ki. Alp bir süre babasına kalacak. E pek ilgilenmiyor diye biliyordum ben o adam çocukla ama. Ne olmuş? Kafasına saksı mı düşmüş? Düşmüş, düşmüş, ne bileyim işte. Bak ne diyeceğim. Bir akşam size gelmek istiyorduk biz de Cale ile hayırlı olsun'a. Sen ne zaman gideceksin Ankara'ya? Yarın akşam gelelim mi mesela? Olur. Yarın olur. Tamam. Acıkmadın mı sen? Yemeyeceğim. Sevmedin mi? Başka bir şey getirelim sana. Hiçbir şey istemiyorum. Var mı üstüne Hakan'cığım? Ee, alışık değilsin tabii. Acıkınca yer. Değil mi Alp'cığım? Kahvaltıdan sonra bir şey yedi mi? Yok. Yemedi. Pizza söyleyelim mi sana oğlum? Yemeyeceğim işte, yemeyeceğim. Aslında sevilmek yarata. Ama alışık değil tabii. Zamanla düzelir. Üzülme sen kızım. Bak Bekümcüm, sinirlenme. Belli ki bu çocuk çok fazla duramayacak burada. Biraz sabırlı ol. Haklıyken haksız duruma düşersin. Anne farkında mısın? Biz yokuz artık. Bak siz ne kadar zaman sonra geldiniz umurunda değil. Babalık öğreniyor adam hayatım. Bir de öyle düşün. Sana da lazım. Bak çocuk hasta. Hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor. Hakan buna ne kadar dayanır sence? Kusura bakmayın. Ben Alp'i biraz dışarı çıkaracağım. Belki bir şey yeriz. Tabii Hakan'cığım. Biz yabancı mıyız? Ee, çocuk da alışık değil tabii. Bize, eve. Zamanla alışır. İnşallah canım. 
İnşallah. Sustun mu sen delikanlı? Aferin sana. Biz biraz çıkıyoruz. Size afiyet olsun. Tabii. E bir evde çocuk varsa patron odur. Begim de bir ara adet edinmişti. Yemeğini sadece arabada yerdi. Hatırlıyorsun değil mi Sumu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bazen o kadar manasız konuşuyorsun ki Talat. Ne dedim ben şimdi? Çocuk sorunlu. Her hareketinden belli. İyi yetiştirememişler. Sen de kalkmış, Begüm de küçükken böyleydi diyorsun. Sorunlu olduğunu nereden anladın hemen? Çocuğun davranışları gayet normal hayatım. Dernekte çocuklarla çalışıyorum Talat. Sen ne anlarsın Allah aşkına? Sumrucuğum, o çocuk hasta unuttun mu? Tamam, Hakan'ın yanında bilmiyor gibi yapıyoruz ama biliyoruz. O çocuk hasta. Tıpkı senin yardımına koştun çocuklar gibi onun da şefkate ihtiyacı var. Yoksa senin merhametin sadece canının istediğine mi? Şimdi konumuz niye buraya geldi anlamadım. Benim merhametim ve şefkatim bütün çocuklara var. 